మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ప్రతి సంవత్సరం మాఘ బహుళ చతుర్థి నాడు వచ్చే మహాశివరాత్రి అత్యంత పవిత్రమైన రోజు ప్రతి నెల బహుళ చతుర్థి నాడు వచ్చేది మాస శివరాత్రి ఉపవాసం శివార్చన జాగరణ శివరాత్రి రోజు ఆచరించవలసిన ప్రధాన విధులు సమస్త జగత్తును దహించేందుకు సిద్ధమైన ఆలాహలాన్ని తన గొంతులో దాచుకున్న నీలకంఠుడు సహధర్మచారినికి తన శరీరంలో అర్ధ భాగానిచ్చిన అర్ధనారీశ్వరుడు పరమేశ్వరి అనుగ్రహం లభించాలంటే మహాశివరాత్రి రోజున పూజ చేసుకోవటం ఉత్తమమైన మార్గం శివ అను పదానికి మంగళకరం శుభప్రదం అని అర్థం కైలాసనాథుడైన శంకరుడు మహాశివరాత్రి నాడు లింగంగా ఆవిర్భవించిన రోజునే మహాశివరాత్రిగా పరిగణించబడుతోంది యావత్ ప్రపంచాన్ని నడిపించే ఆ ఈశ్వరుడే మాఘమాస బహుళ చతుర్థి రోజు అనంత భక్త కోటి కోసం శివలింగంగా ఆవిర్భవించాడని పురాణాలు చెప్తున్నాయి అటువంటి శివరాత్రి రోజు ఎవరైనా తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి ఆ పరమేశ్వరుడిని ధ్యానించాలి కటిక దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్నాం అనుకునేవారు ఆ రోజు తలస్నానం చేసి ఉదయం పూజా కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకొని సాయంత్రం మరలా తలస్నానం చేసి తూర్పు ముఖంగా కూర్చొని ఒక జిల్లేడు ఆకును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆ ఆకుకు ఉన్న ముచ్చికను మన వైపుగా పెట్టి దానిపై వెండి దీపారాధన కుందెను ఉంచాలి లేని వారు మట్టి ప్రమిదను ఉంచండి మూడు ఒత్తులను వేసి ఆవు నెయ్యి పోసి దీపారాధన చెయ్యాలి ఆ తరువాత పార్వతీ పరమేశ్వరులను తలుచుకుంటూ ఓం ఉమా మహేశ్వరాయ నమ ఓం మహేశ్వరి ప్రియ నమస్శివాయ ఓం కామాక్షి ప్రియ నమస్శివాయ అనే ఈ మూడు మంత్రాలలో ఏదో ఒక మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు పఠించాలి ప్రదోష సమయంలో దీపారాధన చేసి శివ పార్వతులను ధ్యానించారంటే పెళ్లి కాని వారికి చక్కటి భర్త లభిస్తాడు పెళ్ళైన స్త్రీలకు సౌభాగ్యం కలుగుతుంది అంతేకాకుండా అఖండ ఐశ్వర్యాలను ఆ పరమేశ్వరుడు సమకూరుస్తాడు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు